സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിച്ച സമയത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ചാറ് മാസം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചറപ്പാകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നു വാട്ട്സ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എബ്രഹാംസ് വേൾഡ് പല രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ഡാറ്റ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുകളോ മറ്റുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള പല മേഖലയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ആഡ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചറപ്പറാന്ന് പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എബ്രഹാംസ് വേൾഡ് എന്ന് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ മറക്കാതെ തന്നെ വിളിയുക നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷ് എബ്രഹാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അനീഷ് എബ്രഹാം എന്നാണ് പേര് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് താഴെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കിപ്പബിൾ ആഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡായിട്ടൊക്കെ യൂട്യൂബിലെ ആഡ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ആഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഭൂരിഭാഗം ആപ്പുകളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് ആഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആഡുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഡുകളൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ആഡ്സുകളാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചറപ്പറാന്ന് വരുന്ന ആഡുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഡുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് പോലും ഇല്ലാതെ പല രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വരുന്ന ആഡുകളായിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡുകളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഇനി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന ആഡാണെങ്കിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളെ തടയാനുള്ള മെയിൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങളും പല വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർമിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പെർമിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ അലോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും കുക്കീസൊക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റും മറ്റുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് തുരുതരാന്ന് പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും അലോ എന്ന് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഇതുപോലെ അലോ എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗം വെബ്സൈറ്റുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നെ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കാനും ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്ന കുറേ പരസ്യങ്ങളുണ്ട് ആ പരസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ പൂർണ്ണ ഗതിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറവ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഫോണിൽ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ അഡ്വർടൈസിങ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പരസ്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരസ്യങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് പോവുക ഇവിടെ മാനേജ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡാറ്റ പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് മേഖല അതായത് ആഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആഡുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗോയിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസിലുള്ള ആഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിവൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഡുകൾ ആപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഡുകൾ ബ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഡുകൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഡ് ഏതാണോ അത് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാർ റെൻറ്റൽസിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർ റെൻറ്റൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരസ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പരസ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റയൊക്കെ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂരിഭാഗം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ വേറെ ബ്രൗസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരാം നല്ലൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈവസി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡു നോട്ട് ട്രാക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ട്രാഫിക് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അസസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ബാക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴഭാഗത്തായിട്ട് സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാവുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് വരിക ഇവിടെ പോപ്പപ്പ് ആഡ്സ് ആൻഡ് റീഡയറക്ട്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങൾ വളരെയധികം കുറയുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു ടിപ്പും കൂടി നൽകാം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലാഗ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ